আসসালামু আলাইকুম ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ইংলিশ সাজেশন 2023 एग्जामिनेशन 2021 ডব্লিউএস কোশ্চেন শর্ট ক্লাস এক ক্লাসে অনেক কিছু জিরো টু হিরো যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 20 সেপ্টেম্বর 2023 তুমি যদি একজন ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই আজকের ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা কারণ আমি আজকে ডব্লিউএস কোশ্চেনের শর্ট ক্লাস নিব একদম জিরো টু হিরো থেকে এক ক্লাসে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবা এই ক্লাসটি যদিও ছোট হবে কিন্তু এই ক্লাসের মধ্যে থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবা আমি মূলত এখন তোমাদেরকে ডিগ্রি বোর্ড কোশ্চেন দুই হাজার বাইশ এক্সামিনেশন একুশ এবং ডিগ্রি বোর্ড কোশ্চেন দুই হাজার একুশ এক্সামিনেশন দুই এই দুটি প্রশ্নের ডাব্লিউএস কোশ্চেনের সমাধান করে দিব একদম শর্ট ভাবে তো ডাব্লিউএস কোশ্চেন শেখার আগে তোমাদেরকে অবশ্যই দুটি রুলস মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এক নম্বর রুলটি হলো বাক্যের প্রথম অংশ যদি বাদ যায় তাহলে ডাব্লিউএস এর গঠন হবে ডাব্লিউএস প্লাস বাকি অংশ তো মনে রাখো বাক্যের প্রথম অংশ যদি তোমরা বাদ দিয়ে ডাব্লিউএস কোশ্চেন করো তখন ডাব্লিউএস এর গঠন করবা ডাব্লিউএস প্লাস বাকি অংশ সেক্ষেত্রে সাবজেক্টকে বাদ দিয়ে তোমরা ব্যক্তির জন্য নিয়ে আসবা হু এবং বস্তুর জন্য নিয়ে আসবা হোয়াট অর্থাৎ কোন বাক্যের প্রথম অংশে যদি ব্যক্তির নাম থাকে এবং সেটি বাদ যায় তখন তোমাদেরকে সেটি বাদ দিয়ে নিয়ে আসতে হবে হু বাদ বাকি ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বসাতে হবে হোয়াট আর একটি রুল হল বাক্যের প্রথম অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশ বাদ গেলে ডাব্লিউ এর গঠন হবে অর্থাৎ যে বাক্যটি দেওয়া থাকবে তার যদি প্রথম অংশ বাদ না যে অন্য কোন অংশ বাদ যায় তখন ডাব্লিউ এর গঠন হবে ডাব্লিউ এস প্লাস সাহায্যকারী ভার সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার প্লাস বাকি অংশ শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখন আমি তোমাদেরকে এই অংশগুলো অর্থাৎ ডাব্লিউ এস কোশ্চেন সাহায্যকারী ভার সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার এই চারটি অংশ তোমাদেরকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেখাবো প্রথমে আমি তোমাদেরকে শেখাবো ডাব্লিউ এস কোশ্চেন অর্থাৎ ডাব্লিউ এস কোশ্চেন কোনগুলো এবং কোনগুলো কি কারণে ব্যবহৃত হবে সেগুলো আমি তোমাদেরকে প্রথমে শেখাবো তো হু ডাব্লিউ এস কোশ্চেন কে বা কারা হুম কাকে কার সাথে কার কাছে কার দ্বারা হুস প্লাস নাউন কার হোয়াট কি বয়স পেশা উচ্চতা হোয়েন সময় হোয়ার কোথায় হাউ কেমন কিভাবে কত হোয়াই কেন কি কারণে হাউ ওল্ড কত বয়স হাউ অফেন কতবার হাউ মেনি প্লাস নাউন সংখ্যা বোঝালে হুইস প্লাস নাউন কোনটি হোয়ার টাইম কত সময় হোয়ার ক্লাস কোন শ্রেণী হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন কোন ধরনের হাউ লং কত লম্বা হাউ হাই কত উঁচু হাউ ডিপ কত গভীর হাউ ফার কত দূরে হাউ মাস কত দাম হাউ ফাস্ট কত দ্রুত হাউ মাস প্লাস নাউন পরিমাণ বোঝালে তো তোমাদেরকে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন হিসাবে এখানে যতগুলো ডাব্লিউ এস কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে শেখালাম এই ডাব্লিউ এস কোশ্চেনগুলো অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে তো তোমরা আপাতত এই ডাব্লিউ এস কোশ্চেনের চারটি মুখস্থ রাখো এবার চলে যাব দুই নম্বরে সাহায্যকারী ভার্পের ক্ষেত্রে তো তোমাদেরকে সাহায্যকারী ভার্প চিনতে হবে যেহেতু তোমাদেরকে সাহায্যকারী ভার্প বসাতে হবে তো সাহায্যকারী ভার্পগুলো হলো অ্যাম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ বিন হ্যাস বিন উট এগুলো হলো সাহায্যকারী ভাব যদি বাক্যের মধ্যে সাহায্যকারী ভাব এগুলো দেওয়া থাকে তাহলে তোমাদেরকে এই সাহায্যকারী ভাবগুলোই দিতে হবে তখন মূল ভাবের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না আমি আবারও বলতেছি যদি বাক্যের মধ্যে তোমরা অ্যাম ইস আর ওয়াস ওয়ার হ্যাভ হ্যাস হ্যাভ বিন হ্যাস বিন উট এগুলো দেখো তাহলে যা সাহায্যকারী ভাব আছে সেটি ইউজ করতে হবে তখন তোমাদেরকে মূল ভাবের কোনো পরিবর্তন করা লাগবে না আর যদি বাক্যের মধ্যে এই সাহায্যকারী ভাবগুলো দেওয়া না থাকে তখন তোমাদেরকে মূল ভাব অনুযায়ী ডু ডাস ডিট এই তিনটির মধ্যে একটি নিয়ে আসতে হবে তখন যে ভার্পটি থাকবে তার প্রেজেন্ট ফ্রম করতে হবে আপাতত এতটুকু মুখস্থ রাখো প্র্যাকটিসের সময় আমি তোমাদেরকে এই রুলসটি সহজভাবে বুঝিয়ে দিব এবার চলে যাব সাবজেক্ট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্সন পরিবর্তনের নিয়ম অর্থাৎ সাবজেক্ট কিভাবে তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তো বাক্যের মধ্যে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে তোমাদেরকে সেকেন্ড পার্সনে তার রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ আই উই মি আস থাকলে সাবজেক্টকে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে লিখতে হবে ইউ 
my এবং our থাকলে সেটিকে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে দিতে হবে your এবং am থাকলে am কে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে বসাতে হবে আর এবার মূল ভার যদি বাক্যের মধ্যে সাহায্যকারী ভার হিসেবে এগুলো দেওয়া থাকে তাহলে মূল ভার যা থাকবে তাই বসাতে হবে এই ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না আর যদি সাহায্যকারী ভার হিসেবে এগুলো দেওয়া না থাকে তখন তোমাদেরকে do does did এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি বসাতে হবে মূল ভার অনুযায়ী তখন যে ভারটি থাকবে তার প্রেজেন্ট ফর্ম করতে হবে এখন প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেই তাহলে তোমরা রুলস গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবা প্রথমে ডিগ্রি বোর্ড কোর্সেন 2022 एग्जामिनेशन 2021 যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 6 সেপ্টেম্বর 2022 তো প্রথমে আমি এখানে রুলস দুটি লিখে নিয়েছি যদি বাক্যের অন্য কোন অংশ বাদ যায় সাবজেক্ট ব্যতীত তাহলে ডব্লিউএস এর গঠন করতে হবে ডব্লিউএস প্লাস সাহায্যকারী ভার সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার প্লাস বাকি অংশ শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আর যদি সাবজেক্ট বাদ যায় তখন তোমাদেরকে গঠন করতে হবে ডব্লিউএস প্লাস বাকি অংশ তো এ নম্বরটি দেখো হিজ ফাদার ইজ এ টিচার এর বাংলা অর্থ হলো তার পিতা একজন শিক্ষক তো দেখো এই বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু এ টিচার আর আমি তোমাদেরকে একটা শর্টকাট টেকনিক শিখিয়ে দেই যদি কোনো বাক্যের মধ্যে টিচার ডক্টর নার্স বা যে কোনো পেশার উল্লেখ থাকে তখন তোমাদেরকে ডব্লিউএস কোর্সেন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে হোয়াট অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে যদি কোনো পেশার উল্লেখ থাকে তাহলে তোমাদেরকে ডব্লিউএস কোর্সেন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে হোয়াট তো ডব্লিউএস কোর্সেন হিসাবে প্রথমে বসালাম হোয়াট এরপরে তোমাদেরকে সাহায্যকারী ভার বসাতে হবে দেখো বাক্যের মধ্যে সাহায্যকারী ভার দেওয়া আছে ইস তো আমি এখানে ইস বসালাম এরপরে তোমাদেরকে সাবজেক্ট বসাতে হবে তো দেখো এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে হিজ ফাদার আর কোনো বাক্যের মধ্যে যদি হিজ থাকে তাহলে হিজ কে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে বসাতে হবে ইয়োর তো এখানে অ্যান্সার হবে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার তোমার পিতা কি করে তো এখানে অ্যান্সার দেওয়া ছিল এ টিচার একজন শিক্ষক বি নম্বরটি দেখো হি ওয়াজ প্লেইং টেনিস এর বাংলা অর্থ হলো তিনি টেনিস খেলছিলেন তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে তিনি কি খেলছিলেন তো দেখো এই বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো টেনিস আর কি এর জন্য তোমাদেরকে ডাব্লিউএস কোশ্চেন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে হোয়াট এরপরে সাহায্যকারী ভাব বসাতে হবে বাক্যের মধ্যে সাহায্যকারী ভাব দেওয়া আছে ওয়াস তো ওয়াস বসালাম এরপরে তোমাদেরকে সাবজেক্ট বসাতে হবে এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে হি তো আমি এখানে সাবজেক্ট হি বসাবো এরপরে মূল ভাব বসাতে হবে এখানে মূল ভাব দেওয়া ছিল প্লেইং তো আমি প্লেইং বসালাম শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখানে অ্যান্সার হবে হোয়াট ওয়াজ হি প্লেইং সে কি খেলতেছে তো অ্যান্সার দেওয়া আছে টেনিস এই টেনিসকে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে ডাব্লিউএস কোর্সেন গঠন করতে হবে এবার চলা যাই সি নম্বর সি নম্বরটি দেখো হামিদ ইস অ্যান অনেস্ট ম্যান এর বাংলা অর্থ হলো হামিদ একজন সৎ মানুষ তো দেখো তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে কে সৎ মানুষ এই বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো হামিদ যেহেতু এখানে সাবজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুতরাং ডাব্লিউএস এর গঠন হবে ডাব্লিউএস প্লাস বাকি অংশ আর আমি তোমাদেরকে বলেছি বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাবজেক্ট হলে যদি ব্যক্তিবাচক হয় তখন তোমাদেরকে ডাব্লিউএস কোশ্চেন হিসেবে বসাতে হবে হু যেহেতু হামিদ ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ ব্যক্তির নাম সুতরাং ডাব্লিউএস কোশ্চেন নিয়ে আসবো হু এরপরে বাকি অংশ বসাতে হবে এখানে বাকি অংশ হলো ইস অ্যান অনেস্ট ম্যান তো এখানে অ্যান্সার হবে হু ইস অ্যান অনেস্ট ম্যান কে সৎ ব্যক্তি তো এখানে অ্যান্সার দেওয়া ছিল হামিদ হামিদ ডি নম্বর দ্য হাউস ওয়াজ বিল্ডিং নাইনটিন থার্টি এর বাংলা অর্থ হলো বাড়িটি উনিশশো সালে নির্মিত হয়েছিল তো তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যদি কোনো বাক্যের মধ্যে কোনো সালের উল্লেখ থাকে তখন তোমাদেরকে ডাব্লিউএস কোশ্চেন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে হোয়েন অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে সালের উল্লেখ থাকলে তোমাদেরকে ডাব্লিউএস কোশ্চেন হিসাবে নিয়ে আসতে হবে হোয়েন এরপরে সাহায্যকারী ভাব বসাতে হবে এখানে সাহায্যকারী ভাব দেওয়া আছে ওয়াস তো ওয়াস বসালাম এরপরে তোমাদেরকে সাবজেক্ট বসাতে হবে এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে দা হাউস তো আমি এখানে সাবজেক্ট দা হাউস বসিয়ে দিলাম এরপরে তোমাদেরকে মূল ভাব বসাতে হবে এখানে মূল ভাব দেওয়া আছে বিল্ড 
तो बिल्ड बसाल शेषे एक प्रश्न बोधक चिन्ह एखने अन्सार हो वन वज द हाउस बिल्ड ये बाड़ीटी कख निर्मित हो एखे अन्सार देव आ उन्नीसश सा साले तो देखो डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिशे क्यों डब्ल्यू एस कोशनगुल एकदम शर्ट आसे और एगुलो एकदम सहज भाव तुम्हारा अन्सार करते पर जदि मनोज सहकार रूल्सगुल मुखस्त रखते पर एबार चले जा डिग्री बोर्ड कोर्सन दुहजार एकुश एक्सामेशन दुहजार बीस जो परीक्षाटी अनुष्ठित हो अक्टोबर दुहजार एकुश तो देखो ए नम्बर एस आई नो द मैन फ्रम जपान एर बांगला अर्थ हल जपान मानुष्टी के चीनी तो तुम्हारे प्रश्न करते तुम्हें का चेन तो कैर जो तुम्हारे डब्ल्यू एस कोशन हिसाब से नहीं आसते है हुम अर्थात को वाक्यर मध्य जो का बोझाए तुम्हारे डब्ल्यू एस कोशन हिसाब से बसाते हैं हुम और ये वाक्य मध्य गुरुत्वपूर्ण अंश हल फ्रम जपान एरपर सहाजकारी भार बसाते हैं वाक्य मध्य सहाजकारी भार दे जदि को वाक्य मध्य सहाजकारी भार दे तुम्हारे सहाजकारी भार हिसाब से डू डाज डिट ये तीनटर मध्य मूल भाव अनुजाई एक बसाते हैं जदि वाक्य मध्य को सहाजकारी भार दे मूल भार्वर प्रेजेंट फ्रम थे तक तुम्हारे बसाते हैं डू पास फ्रम थे बसाते हैं डिट ए बद बाकी क्षेत्र में बसाते हैं डास तो देखो ये वाक्य मध्य सहाजकारी भार दे मूल भार्वर प्रेजेंट फ्रम आूत्रा तुम्हारे बसाते हैं डु तो ये सहाजकारी भार हिसाब से बसाते हैं डु एरपर तुम्हारे सबजेक्ट बसाते हैं सबजेक्ट देव आ और आई सबजेक्ट थे आई के परिवर्तन कर बसाते हैं यू एरपर तुम्हारे मूल भार बसाते हैं मूल भार दे नो तो नो बस एरपर बाकी अंशटुकू बसाते हैं बाकी अंश देव आ मैन तो दा मैन बसाल शेषे एक प्रश्न बोधक चिन्ह तो यह अन्सार है हूम डु यू नो द मैन बी नम्बर सामथिंग हैपेंड लास्ट सानडे तो को वाक्य मध्य जो समय उल्लेख थे अर्थात को दिन नाम सानडे मानडे साटारडे जदि को वाक्य मध्य जेको दिन नाम देवा था तुम्हारे डब्ल्यू एस कोशन हिसाब से बसाते हैं हुएन जेहेतु ये सानडे आज सूतरा तुम्हारे डब्ल्यू एस कोशन हिसाब से बसाते हैं हुएन एरपर तुम्हारे सहाजकारी भार बसाते हैं देखो वाक्य मध्य को सहाजकारी भार दे वाक्य मध्य सहाजकारी भार देा ना थे तुम्हारे सहाजकारी भार हिसाब से डू डाज डिड ये तीनटर मध्य एक बसाते हैं मूल भार अनुजाई तो देखो ये वाक्य मध्य मूल भार्वर पास फ्रम आूतरा तुम्हारे बसाते हैं डिट तो डिट बसाल एरपर तुम्हारे सबजेक्ट बसाते हैं सबजेक्ट देव आज सामथिंग तो सबजेक्ट सामथिंग बसाल एरपर तुम्हारे मूल भार बसाते हैं तो देखो ये मूल भार हिसाब से देव आज हैपेंड जदि तुम्हारा सहाजकारी भार हिसाब से डू डाज डिट य तीनटर मध्य जेको एक बसाओ भार्वटी थे तरह प्रेजेंट फ्रम करते अर्थात सहाजकारी भार हिसाब से डू डाज डिट य तीनटर मध्य जेको एक बसाले जो भार्वटी देवा थे तरह प्रेजेंट फ्रम करते तो हैपेंटर प्रेजेंट फ्रम क्यों हैपेन तो ये अन्सार है हैपेन तो ये फुल वाक्यटी हैन डिट सामथिंग हैपेन सी नम्बर टी देखो मरियम ओन टू स्कूल ऑन फूड इडे तो एक आगे तुम्हारे तो को वाक्य मध्य जो इडे सानडे मानडे जेको दिन नाम थे तेल तुम्हारे डब्ल्यू एस कोशन हिसाब से बसाते हैं हुएन एरपर तुम्हारे सहाजकारी भार बसाते हैं वाक्य मध्य को सहाजकारी भार दे मूल भार्वर पास फ्रम आूतरा तुम्हारे बसाते हैं डिट सहाजकारी भार दे ना थे जो मूल भार्वर पास फ्रम थे तक बसाते हैं डिट एरपर सबजेक्ट बसाते हैं तो देखो ये सबजेक्ट देव मरियम तो मरियम बसाल एरपर मूल भार बसाते हैं मूल भार दे वेट और जेहतु ये डिट बसिए सूतरा मूल भार्वर प्रेजेंट फ्रम करते वेन्टर प्रेजेंट फ्रम हल गो एरपर बाकी अंशटुकु बसाते हैं बाकी अंशटुकु हल टू स्कूल अन फूड तो टू स्कूल अन फूड बसिए दिल शेषे एक प्रश्न पदक चिन्ह एखे अन्सार है वेन डिट मरियम गो टू स्कूल अन फूड 
अथवा तुम्हारा चाहले प्रश्न आंसार अन् भाव करते फुट के गुरुत्वपूर्ण अंश हिसाब से विवेचना करो डब्ल्यू एस क्वेश्चन हिसाब से बसाते हैं हाउ अर्थात मरियम कि भाव गतकाल के स्कूले गो तो वाक्य बांगला अर्थ हलो मरियम गतकाल के पाए हेटे स्कूले ग तुम्हारा दुई भाव प्रश्न करते पर मरियम कख पाए हेटे स्कूले गो अथवा मरियम कि भाव स्कूले ग जदि तुम्हारा वन फुट के गुरुत्वपूर्ण अंश हिसाब से विवेचना कर प्रश्न करो तक तुम्हारे दीते हाउ एरपे एरपर तुम्हारे सहाज्यकारी भाव बसाते हैं सहाज्यकारी भाव देव आ डिट एरपर सबजेक्ट बसाते हैं सबजेक्ट देव आ मरियम एरपर जो भार्वटी आर् प्रेजेंट फ्रम करते हैं वेन्टर प्रेजेंट फ्रम हलो गो एरपर बाकी अंशटुकू बसाते हैं बाकी अंशटुकू बसिए दे गो टू स्कूल इे शेष एक प्रश्न बोधक चिन्ह तेल अन्सार है हाउ डिड मरियम गो टू स्कूल इे तुम्हारा चाहले वाक्यटी दुई भाव डब्ल्यू एस क्वेश्चन करते पर चला जाए डी नम्बरे डी नम्बर टी देखो माइ मदार इज ए स्कूल टीचार तो एक आगे बोले को वाक्य मध्य जदि को पेशार उल्लेख था तक तुम्हारे डब्ल्यू एस क्वेश्चन हिसाब से बसाते हैं ह्वाट अर्थात टीचार डक्टर अर्थात जेको पेशा थे तुम्हारे डब्ल्यू एस क्वेश्चन हिसाब से बसाते हैं ह्वाट एर पर तुम्हारे सहाज्यकारी भाव बसाते हैं सहाज्यकारी भाव आज इस तो इस बसाल एरपर तुम्हारे सबजेक्ट बसाते हैं सबजेक्ट देव आ माइ मदार तो माइ थ माइ के परिवर्तन कर तुम्हारे बसाते हैं योर तो ये अन्सार है ह्वाट इज योर मदार तुम्हार मा कि तो देखो तुम्हारे दे डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिशे क्योंकि डब्ल्यू एस क्वेश्चन एकदम इजीगुलो आसे तो आज के डब्ल्यू एस क्वेश्चन एक शर्ट क्लस निल परवर्ती डब्ल्यू एस क्वेश्चन नहीं विस्तारित तो आलोचना करब तुम्हारे जो सुखबर तुम्हारा जरा डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिस नहीं अनेक टेंशने आसो तुम्हारे तो जर परीक्षा आगामी बीस सेप्टेम्बर दुहजार तेईस साले अनुष्ठित तो तर रकिबुल टोटी फोर बेर से साफल पंचम बसरे डिग्री पास कोर्स हार नोट दुहजार तेईस कम्पालसरि इंग्लिस शर्टकाट सजेशन एंड एनसार एक्सामेशन दुहजार एकुश जे परीक्षाटी अनुष्ठित तो आगामी बीस सेप्टेम्बर दुहजार तेईस सजेशनटर प्रधान वैशिष्ट हल मात्र आठ थ दस दिन पर ए प्लस नियो नो टेंशन हंड्रेड पार्सेंट ग्रांटी सजेशन बोटर मध्य ग्रामार पार्ट रिटर्न पार्ट पैसेज रईटिंग आशी मार्क सकल आईटेमगुल एकदम सहज भाव टेक्निक और ट्रिकर माध्यम दिए देव आमरा जो सजेशन बोटी नहीं मात्र आठ थ दस दिन पढ़ो ता डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिस तुम्हारे और अन्को बी सजेशन क्रय करते हैं तुम्हारा घरे बस आठ थ दस दिन पढ़े ये बीटी कवर करते पर इंगरेजी ए प्लस नहीं नो टेंशन तो तुम्हारा देखे नाओ ये सजेशन बोटर वैशिष्ट एखने तुम्हारा रिंग पार्टे पंचाश मार्क पा एकदम सहज टेक्निक और ट्रिक ग्रामार पार्टे बीस मार्क पा पैसेज रईटिंग दस मार्क पे जावा सजेशन बोटर मध्य परीक्षा जा आहूदे को हंड्रेड पार्सेंट कमन निश्चयता दिशी एक मात्र सजेशन बो तुम्हारे जथेष सजेशन टी अर्डर कर नियम प्रथम इमो ए ह्वाट्सपे तुम्हारा एस एम एस करते पर इमो ए ह्वाट्सप जिरो वन सेवेन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेवेन फाइव यही नम्बर एस एम एस कर लिखवा डिग्री इंग्लिस दुहजार तेईस एरपर हमारे विकास नगद रकेटर मध्यमे सजेशन बाबद पाँच पंचाश टाक दीते हैं सुंदरबन कुरियर सार्विस चार्ज एकदम फ्री टाक पेले तुम ठिकाना लिखे निब एवं सुंदरबन कुरियर सार्विसर माध्यम सजेशन बोटी तुम्हार ठिकाना पाठिए दीब तुम दुई थे तीन दिन मध्य सजेशन बोटी पे जा तो तुम्हारा जरा डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिस नहीं अनेक टेंशने आसो ता अवश्य रकिबुल चंडी फोर सजेशन बोटी क्रय कर नाओ इमो ए ह्वाट्सपे एस एम एस करो हमार इमो ए ह्वाट्सप नम्बर जिरो वन सेवेन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेवेन फाइव यही नम्बरे क्यों कल करवा ना नम्बर जस्ट एस एम एस करवा डिग्री इंग्लिस बीटी थे प्रतिदिन तुम्हारे जो भिडियो टीटोल आपलोड करते तुम्हारा अवश्य सजेशन बीटी क्रय पढ़ते थको 
পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিতেছি আসসালামু আলাইকুম